Meus amigos da TV Futuro, chegamos num grande clássico entre o Esporte Clube da RP que joga de preto. Do outro lado tem o time da Baixa Lago, o time do Otão Diogo. Do meu lado tem a Lenda Gonzalez, a maior lenda do futebol já considerado pela FIFA. E aí, Gonzalez, pega da Gil para um jogo horrível, Gonzalez, ou tem surpresa aí do time da Baixa Larga, Gonzalez? Não tenho dúvida, jogo horrível, principalmente nos primeiros 10 minutos. E o time da RP não se dividir, já vai para cima ali com o Daniel São, o goleirão já foi a primeira defesa, demonstrou ser bom goleiro, Gonzalez. Exatamente aquela defesa de segurança em quatro tempos, quase o primeiro piruzaço. E tá chegando aí. Os micro-ônibus chegando, os meios de transporte da galera tudo já estacionado pra comer esse jogo, essa aqui na arena repetidora. Primeiro lateral ali para o time do Otão e Diogo. Otão e Diogo aí, Gonzalo, montou uma seleção especialmente para perder aqui na arena repetidora. Exatamente, ele que catou os piores para vir para cá. <risos> E tá dando resultado, bola pro é, lado. Gonzales, o time aí parece que vem em busca da vitória, o jogo já começa em 0x0 zero zero aqui na arena repetidora. E aí, Sandro? Sandro? Então temos o um ataque aqui de abelhas. Se acertar um de nós, estamos aqui é morte na hora, Gonzalo, duas mortes. Não tenho dúvida, um ataque terminal. <risos> Olha só, o jogo, tá brincando de bico da barra de bola, chega aqui no, no mirão. Olha só, ele viu da falta ali em cima do Mirão, Gonzalez. Ele que usa Dove para fortalecer a, a raiz do cabelo. E o time da RP vai para cima ali, errando um gol atrás do outro com a fera Vavá, Gonzalez. Exatamente, o Vavá começa com esse tipo de brincadeira, errando o gol porque quer. Aí dá nisso, né? Chance clara e gol já já. E aí bola ali para o time do... Do Otão de Jogo que joga de amarelo, o jogo segue 0x0. Você vê aqui o goleirão e o O Cu tá no banco de reserva, Gonzalez. O Cu hoje tá um pouco cansado. Trabalhou muito durante o dia e tá ali na, na reserva pra jogar. Os comentários que a máquina Gonzalez. Olha só, Otão de Jogo, bate a bola, vem aqui, espanta nos mar e mora aqui perto da, das cabines da TV esse Futuro. E estamos trabalhando em nome de Jefferson Celulares do Rio de Janeiro. Da Reconstruções de Croatá. A Luiz, o motoca de Guaraciaba do Norte. É os patrocinadores da TVC Futuro. Você segue curtindo aí o forrozinho do Mastro Escolhente das Antigas. Os Alves gosta pouco. Gosta pouco, essa história aí foi minha. Eu que contei minha história da vida e Mastro Escolhente cantou essa música aí. É bola ali para o goleirão Igor, ele sai jogando lá na frente ali com o número 6 do time do, da Baixa Larga, Raí Cabeludo, chega, chega duro. Protegeu o jogador, deixa ali o peito ali no Raí Cabeludo, a bola fica no pé do Mirão. Mirão joga ali na frente com o Daniel. Vem tocando bola ali no time Sport Clube da RP. Chega ali o cara, é quem chega duro, a bola vai aqui no Raí Cabeludo, ele sai disputando corrida ali com o número 6, é bola para o, o time do Antônio Diogo. O time do Dr. Diogo é se suportando bem a pressão, Gonzalez. Aí, já é o melhor time da Baixa Larga. Já veio 12 times da Baixa Larga. Com esse, foi 11 derrotas. E eu me arrisco a dizer que o pior jogador em campo é o VAR. Olha só ali o time do, da Baixa Larga. Vai pra cima ali do Sport Clube da RP. Olha só o Vavá. Domina, já encostou. O Vavá pode bater no gol. Vira do segundo pau. Chega, Daniel. Não tem o domínio da bola. Vai lá no Fezes. Fezes ali, Gonzalo, com a sua menineira, cinco meninas ali, da filha do Fezes. Exatamente, Fezes e seus pilotinhos atrapalham o um espetáculo. Olha só, Daniel, perdeu o Joy, puxou pra dentro, tem espaço o garoto, toca ali na frente, vá, vá, olha a batida no gol. Gol, é dele, 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 sempre ele, vá, vá, fera de número 24. Ele senta o sapato, a queima roupa, o goleirão engole um frangaço. 1x0 para o Sport Clube da RP. Carimba, Gonzalez. Carimba nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito feio, Val, uma péssima batida. No ângulo, culpa do goleirão ali que não pegou. Goleirão, goleirão da baixa larga. Prejudicando o time e as abelhas estão atacando ali, Gonzalez. 
Mas o Gobo nem precisa se deitar, que ele é muito pequeno, tá atrás do Cicício. Você vê ali o Eda Zóia ali tomando um bronzeado e o Maribondo lá perto dele. Você vê ali o cara queimado, uma alusão para o Alexandre, o homem forte do Palmeiras de São Roque. Olha só, ali, João. Deu teu domínio e a bola fica lá na frente. Sombra de bicuda, a bola vai diretamente ali na plantação de cana do Bill, Gonzalez. O Bill que planta cana ali também, mas não, não, não serve. O jogador quebra tudo e dando bomba. Você vê ali o banco de reserva, tem o Buzu, tem o Verminoses, tem o Josias e tem o Grande Cu. <risos> Cu com a barra bicha feita ali, Gonzalez. Exatamente, o Cu foi hoje lá na barbearia e deu aquela caprichada. Olha só, Mirão, com toda a sua habilidade, bate para lateral, lateral para o time da baixa larga. O time segue perdendo por 1x0 aqui no, na Arena Repetidor, o maior palco do futebol mundial. Olha só ali o Zé Curubu. Chega ali Daniel, dá um coicinho na bola, fica no pé do Mirão. Mirão toca lá na frente com o João. João com toda a habilidade, bota ali uma tijolada para o Daniel, ele sai com a bola com tudo, é bola para o time da baixa larga. Vamos ali para o careca, o homem fera. E a fera careca, tem o um homem fera ali. Lá bem na ditadura. E o. E o Fernando. Olha só ali, Vavá. Aí, cabeludo. Gonzalez que se poupa hoje, Gonzalez. Exatamente, hoje o treinador aí me chamou para ir jogar. Eu falei. Ui, não, hoje ia ser fácil. Olha só, Vavá. Boa, brincando com aquele senhorzinho ali, Gonzalo. Então de jogar ali de motor seleção, chamou um veterano de quase 60 anos. Entende muito de futebol, né, Gonzalo? Onde eu capo ali, um veterano na experiência, que diz que a resistência é boa aqui na Xareia, o brabo. Olha só, João. Sobe de cabeça, a bola vai sair, né? Bola para o goleirão do time da Baixa Larga, que segue tomando uma sacolada por 1 a 0. Olha só ali, o número 6 fez a proteção. O jogo chega atropelando o árbitro Bill. Dá falta, falta, Gonzalez. Nada, o João chega ali atropelando por trás. O zagueiro lá que com isso, nada. Olha só que o número 8 subiu. Zé Curubu, olha a batida. A bola vai em próxima do gol do goleirão. O Guana já estava batido, Gonzalez. O um lance mais perigoso aí do time da Baixa Larga, esse belo chute. É vantagem ali para o time da Baixa Larga. Que batido impressionante. Esse time da Baixa Larga bate firme na bola. Sabe jogar, Gonzalez? Bate muito bem, a bola passa ali raspando a bandeirinha do escanteio. Perigosíssimo. E a bola vai lá no festa de novo, Gonzalez. Festa tá parecendo aquela galinha que joga com os pintinhos atrás. <risos> Olha só ali. O jogador tá com tapa na bola, o árbitro mil dá, dá toque de mão. Foi mal, Gonzalez? Nada, segue o jogo. E o time da Baixa Larga vem se defendendo, olha só Daniel Sam, pode ser o segundo gol do time Sport Club, né? Pede aí, bate, bate pra longe. De que, pô? Um giro gol do goleirão do time da Baixa Larga, o nosso gandula já tá apanhando ali, Gonzalo. Ficou, pe... Ficou preso no pé de pega pinto, o Brad. <risos> e a fera, Brad, bem rápido, né, Gonzalo, nossos gandula aí. Rapaz, mais rápido do que isso aí são flash. Parece que ele já não nasceu, foi nocauteado a Fera Bred. E o Forrozinho não para aqui. Na Arena Repetidora. Uma alusão para a mulher do Bill. Uma alusão para a mulher do Bill. Estamos trabalhando em nome de Logos Esporte Clube de Poranga. Até modas e variedade do Mucambo. Gilcinho das frutas lá de baixo larga. Casas Valério de Betanha. Olha só, Joy bateu, bateu pra fora. Não, Joy, não é assim. Como é que é, Gonzalez? Muito, muito fácil, Joy. Nessa bola e chuta com a orelha. E essa é a dica que você conta no manual do Gonzalez, o Fera é o Fera. O Gonzalez que lançou o manual, o Fera é o Fera. Pra ajudar jogadores com esse velhinho ali, né, Gonzalez? Aí dali tá presa do manual, viu? Ó. Mas ele sabe usar, Gonzalez. Tá deixando o cotovelo na cara do vó? Não, tem que ser ao contrário. A cara no cotovelo. O chegou dando um carrinho, o garoto aí tem experiência, Gonzalez. Experiência total. Olha só, tô Diogo, puxou ali pra dentro, o número 6 pediu a branca, ela ali recebeu, chega o Mirão. Mirão, toma ele de bicuda pro mar. Esse Mirão aí é um acaba-jogo, Gonzalez. Não, ator, ele é conhecido como carequinha do acaba-jogo. 
Olha ele sai jogando, Antônio Diogo tem o domínio ali, olha só Mirão, toma de chute. Antônio Diogo puxou pra dentro, o goleirão Iguana defende ali. E sai jogando rápido lá com o Vavá. Vavá domina, puxou pra dentro, deu um coice nela, Joy. Ele que bate de perna esquerda, olha o golaço, Daniel, perde um gol que minha avó perderia, Gonzalez. A minha não perderia não, ela na sua cadeira de roda era gol de bicicleta. Olha só, sai jogando ali, Raí Carilundo fez a proteção, a bola fica nos braços do goleirão Iguana. Olha só, Iguana, sai jogando lá do outro lado com Daniel San. João, vem tabelando. Olha só a batida, bateu, bateu pra fora e os nossos gandulas sempre trabalhando. É duas horas pra ir pegar uma bola, Gonzalez. Se não for o cu ali, o jogo não anda. Esse cu é muito rápido, agora o Brad ali tá no carteado. É bola ali para o goleirão do time da Baixa Larga, só jogando aqui na frente contra o Diogo. O Diogo domina ali, joga no gramado. O gramado perfeito pro futebol, né, Gonzalez? Não tem nenhum gramado igual esse daqui da Arena RP. Aí, Olha só, bateu ali o Tom Diogo Santo, o chapéuzinho pra cima do Vavá. Vai de uma vez, Vavá. Vai, vai. Vem tranquilão. Olha só ali, sai jogando ali na frente e sobe. Joy de cabeça, a bola fica nas mãos do goleirão. Esse goleiro é bom, Gonzalo. Pelo jeito ali é o que vai pra dentro é gol. Lá vai mais um. Olha a batida. Bateu ali no jogador. Parece que a bola já saiu na sua nuca, quando ele sai desnorteado ali, se balançando pro lado e pro outro. Deu uma rodada de balé na, na força do chute do Joy. Tô tanto de não de reserva não, né, Gonzalo? Exatamente. Ele disse que aguenta facinho aqui em oito tempos. Vai o time da baixa larga, tocou, defendeu o goleirão Iguana. Goleirão Iguana aí fechando os pau do Esporte Clube da RP. É bola ali. Para o time da Baixa Larga, segue tomando uma agulhada por 1 um a 0 aqui na Arena Repetidora. Só no segundo tempo. E o jogador bate diretamente para fora, entregando no fair play, Gonzalez? É mais do que justo aqui o fair play, já que vai perder do mesmo jeito. Daniel perde mais um gol, sai jogando aqui na frente rápido do jogo. Dominou, puxou para dentro, chega de chega, chega do Uro. O Solento de jogo, domina, toma ele de chute por trás, um mil, deixa o jogo seguir. Puxou ali pra perna esquerda, é, é dois canhotos, dois chutes com a perna direita. Olha só ali, Iguana, sai jogando rápido com o João. Esse pote clube da RP no ataque, Daniel, olha a batida, defendeu o goleirão da baixa larga. Bom goleiro, Gonzalez, pega ali fácil no seu time nas décadas de 60, Gonzalez. Nem pra gandula servia, mas só uma péssima defesa ali. Olha só, João, bateu cruzado ali, chega ali o zagueiro, vai fazer o perigo, a bola fica no Mirão. Virou sobe de cabeça, João. Joga no segundo pau. Aí, cabeludo na cara do gol. Olha o gol. Gol. É dele, dele. Sempre ele. Vavá, fera de número 24. O pior homem em campo. Os deuses do futebol vão iluminando ele com dois gols. Carimba, Gonzalez. Carimba nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito feio. Vá, um belo gol ali só. De cabeça pra cabeça até a conclusão do pior homem em campo. Vá. Dia de terça-feira na Arena Repetidora é dia de pagar o dízimo. E você vê aqui um pé grande, aqueles abomináveis homens dos sertões. Olha só, Mirão, tem espaço! Bateu, bateu pra longe. E o Brad é malandro, é, Gonzalez. Malandro! Vai buscar a bola onde tem mais carrapicho. <risos> ele, ele é um gênio. Olha só o jogo, puxou pra perna direita. Bala ali na frente do Zé, toca aqui do outro lado com o Zé Curubu. Que batida do Zé Curubu. Esse daí, Gonzalo, aquele Zé Curubu do Pica Pau Novo. Eu não sei qual é aquele Zé Curubuzinho lá. Tá com nada não, viu? Olha só, Vavá. Vem tabelando o time Sport Clube da RP. Toca ali na frente, Vavá na cara do gol. Perdeu um gol inacreditável. O Cartilho tá vendo ao vivo, falou que faz esse gol, Gonzalez. Não, ali qualquer um da família fazeria, menos o VAR. Olha só, Joy. Lá do outro lado com o Daniel. É o Sport Clube da RP. Joga ali em casa, vencendo por 2 a 0. Lá e volta esse era ali, o goleirão foi péssima defesa, joga mais, ganhou, mais, ganhou ali para o time Sport Clube da RP. E o Brett tá brigando ali com o Sucuri, Gonzalez. Com certeza a Sucuri ganha. TV lá todo enrolado, sobe de cabeça o Vava, perde outro gol inacreditável. 
Olha só, ele toma ele de bico do Mirão. Dominou, pode bater no gol. Vira o jogo lá do outro lado com o Daniel Sam. Botou o garoto pra correr por cima dele, garoto. Olha só, bateu ali cruzado, João. Tocou o Mirão, bateu. O goleirão faz milagre numa pancada, Gonzalez. Pancada queima a roupa do Mirão ali de esquerda. O goleirão quase se complica. Olha só, vai cruzar a bola, João. Olha a batida, bateu, bateu pra fora. E o Gandula não para de trabalhar. Esse é o melhor Gandula, Gonzalez. Mal chega, já vai outra bola pra ele buscar nos carrapichos. Bora, bora, Tem que botar o Brad pra jogar só no, do lado que a RP ataca, né, Gonzalez? Exatamente, é onde a bola vai direto. Vai e lá, rindo. vai mais bola lá pro Brad lá. Nossos gandolas ali sempre trabalhando muito. <risos> e aí galera, você que curte naquele fórum das antigas aí com o Marcos Colete, das melhores bandas aí. Gonzalez que fundou a banda aí, né Gonzalez? Lá na década de mil, 1984. Exatamente, eu fundei a banda. <risos> eu que fiz essas lindas letras. E todo, até hoje é sucesso. Hoje eu cheguei na casa do Gonzalo, o Gonzalo tava assistindo lá o programa da Sonia Abrão, né Gonzalo? Gosta de fofoca, Gonzalo? Eu sou o maior fofoqueiro do Brasil. É a máquina, Gonzalo, olha a batida! Bateu, bateu a bola, vai tirando no título do pote do goleirão iguana. Goleirão iguana aí, Gonzalo, dando sorte aí, a bola tudo tirando tira da trave dele aí. Chutes perigosíssimo, né? Raspando ali atrás, sai pra dentro, é um abraço. Olha só, ali de ótimo um chato, ali pra cima do Tom Diogo. Vem tranquilo, Tô Diogo. Não vem afobado, não. Aqui é a arena repetidora. Olha só, ele tentou gol do meio do campo. O goleirão igual não encaixa. Não vem de gafo, que hoje é uma macarronada. É, vem tranquilão. Olha só, Mirão, toma de bicudo pra fora. Tá aparecendo o coque, a bola não sai da trave de lá. E o Gandão não se vê trabalhando na máquina, Bled. Olha só, bate cruzar a bola, vai pra fora. É bola para o goleirão iguana. Já chega aqui aos 17 minutos desse primeiro tempo do Esporte Clube da RP2. O time do, da Baixa Larga zero. É escanteio ali para o time da Baixa Larga. O time do Sintimida dando pressão na RP. Goza. Nunca vi a RP tomar essa pressão toda. Também não. Só 2x0 para a RP. Tá pouco. Descanto ali o time do, da Baixa Larga. Quem sabe na bola parada ele não leva um gol de contra-ataque. Olha a batida, bateu, bateu pra fora ali o número 6. E ele fica rindo, Gonzalez. Rindo, eu acho que ele tá chorando assim com essa careta aí. Final de primeiro tempo aqui na Arena Repetidora, 2 a 0. Para o Esporte Clube da RP em cima do, do time da Baixa Larga. Fardamento do Londrina. Mas não é o Londrina não, é só o time da Baixa Larga mesmo ali. O Diogo montou uma seleção, demonstrando força aí, perdendo de 2 a 0. 